হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের জন্য আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম যারা আপাতত ভাবতেছো যে সরকারি পলিটেকনিক এবং টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যারা ভর্তি হতে যাচ্ছ অলরেডি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে গত ভিডিওতে কমেন্ট আসছে যে ভাইয়া ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হতে যাচ্ছি তো তাদের জন্য নিয়োগ সিস্টেমটা একটু যদি বলে দিতেন তাহলে ভালো হতো তো তোমাদের কথা ভেবে আমি আজকে নতুন ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি আশা করি ভিডিওটা স্কিপ না করে টোটালি ভিডিওটা পুরো দেখবে তো কথা না বলে চলো শুরু করা যাক আচ্ছা প্রথমে যেটা বলতে যাচ্ছি এবার যারা যারা অ্যাপ্লাই করার যোগ্যতা হিসেবে যারা থাকবে সেটা বলে নি আমি এই যে পিডিএফটা এখান থেকে পড়তেছি এটা ডিসক্রিপশনে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে এই লিঙ্কটা দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে পিডিএফটা ডাউনলোড করে আরও বিস্তারিত পড়ে নিবা প্রথমে ভর্তির যোগ্যতা যারা হচ্ছে দুই হাজার ষোলো সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো মানে এইবার এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করছো তারা এবার অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারবা ডিপ্লোমা পলিটেকনিকে ভর্তি হওয়ার জন্য আর ন্যূনতম জিপিএ ছেলেদের জন্য থাকতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর মেয়েদের যারা আছে তাদের জন্য থ্রি পয়েন্ট থাকলে সে অ্যাপ্লাই করার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে আর কোটার যে সিস্টেমটা আছে এখানে এবার যে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেটাও আমি বলে দিব আর তার আগে বলতে যাচ্ছি যে আবেদন পদ্ধতি আর নিয়ম বলি আর কবে সময়সীমা কত কতক্ষণ পর্যন্ত থাকছে তো অনলাইন আবেদনের সময়সীমা শুরু হতে যাচ্ছে হচ্ছে এই যে তেরোই মে থেকে একত্রিশে মে আগামী এই মাসে আজকে নয় তারিখ আগামী তেরো তারিখ থেকে শুরু হবে এবং অনলাইনে সময়সীমা থাকবে হচ্ছে একত্রিশে মে রাত এগারোটা উনষাট ঘটিকা পর্যন্ত তারপরে এস এম এস ফলাফল প্রকাশ করা হবে সাত তারিখে আগামী মাসের সাত তারিখে আর মূল মেধা তালিকা হতে সিলেকশন করা হবে যে আট তারিখে ফলাফল দেবে আট তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে আর টোটালি ক্লাস শুরু হবে হচ্ছে এগারো তারিখ এগারো আট দু হাজার আঠারো তো বুঝতে তো পারছো সময় আর নেই এই তেরো তারিখের থেকেই সব গত এইস এস যে ভিডিওটা বানাইছি সেটাতেও তার সময় সীমা তেরো তারিখ থেকে চব্বিশ তো পলিটেকনিকের ক্ষেত্রে একটু বেশি তেরো তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত প্রথমে ভর্তি করতে ভর্তি হতে হলে তোমাকে যা করতে হবে প্রথমে যদি এখানে পলিটেকনিকে সবাই জানো অবশ্য কেউ জানো না তাদের জন্য বলছি পলিটেকনিকে দুইটা শিফট হয় প্রথম শিফট আর সেকেন্ড শিফট তো প্রথম প্রত্যেক শিফটের জন্য আবেদন ফি ধার্য করা হয়েছে দেড়শো টাকা কেউ যদি দুই উভয় শিফটে আবেদনের জন্য আবেদন করা হয় আবেদন করতে চায় তাহলে তাকে টেলিটকের মাধ্যমে অথবা রকেশ অথবা শিওর ক্যাশের মাধ্যমে তিনশো টাকা জমা দিতে হবে আর কেউ যদি সিঙ্গেল প্রথম শিফটে শুধু ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করতে চায় তাহলে দেড়শো টাকা দিলে আবেদন ফি পে করলে হয়ে যাবে অতপর তোমাকে যা করতে হবে এখানে চারটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ বি টিবি অ্যাডমিশন ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটটা এখনও ওপেন হয় নাই এখনও চালু হয় নাই তেরো তারিখে হয়তো এটা ওপেন হবে আর তারপর থেকে তুমি যা আর একটা সেকেন্ড ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বি টিবি গভ ডট বিডি অথবা ডাব্লিউ ডাব্লিউ টিসিএস ইডিউ টেক হে ডু গভ ডট বিডি টোটাল চারটা ওয়েবসাইট দিছে এই চারটা ওয়েবসাইট থেকে তুমি সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে যথেষ্ট পূরণ করে অ্যাপ্লাই করতে পারবা এখন কথা হচ্ছে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তুমি নিজে নিজে পূরণ করবা গতবারে আমার একটা ভিডিও ছিল অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করা ওইটা হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালের মুভি ও তো এখনকার সিস্টেমটা একটু চেঞ্জ হয়েছে তো এই মুহূর্তে আমি তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফি ফর্ম পূরণ করা ভিডিওটা দেখাতে পারছি না কারণ এখনও সেই অ্যাপ্লিকেশন প্লে বাটনটা এখনও স্টার্ট হয় নাই তেরো তারিখ স্টার্ট হবে এইটা যদি চাও তাহলে আমি এটারও ভিডিও নিয়ে আসবো তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবা যদি এটার ভিডিও প্রয়োজন বোধ মনে করো তোমরা যদি তোমরা নিজে নিজে পারো তাহলে তো কমেন্ট করার কোনো দরকার নাই যদি চাও তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবা আচ্ছা কোটার কথা নিয়ে এবার কিছু বলি ভর্তি সংক্রান্ত যে কোটা আবেদনকারী অনলাইনে আবেদন করার পরে আবেদন প্রিন্ট কপি বর্ণিত সকল কাগজপত্র সহ একত্রিশ পাঁচ দু তারিখ অফিস চলাকালীনের মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যেটা আগারগাঁওতে ঢাকা অবস্থিত দুইশো বিল্ডিং এর দুইশো এক নম্বর রুমে সরাসরি অথবা তুমি হচ্ছে পোস্ট করেও তাদের বরাবর পাঠাতে পারো এটা কাদের জন্য পাঠাতে হবে যারা কোটা ধার্জি লাইক যারা মুক্তিযোদ্ধার কোটা আসো বা উপজাতি বা প্রতিবন্ধী তাদের যে এই কোটা প্রমাণিত করার জন্য তুমি সত্যি কি কোটা আছে কিনা এটা প্রমাণিত করার জন্য ডকুমেন্টগুলা 
সেগুলা কি কি সংযুক্ত করা লাগবে 9.3 এ বর্ণিত করা আছে ওখান থেকে দেখে নেবা তবু আমি বলে দিচ্ছি কি কি সংযুক্ত করা লাগবে দেখো 9.3 এ বলছে যে সরকার নির্ধারিত কোটার আবেদন আবেদন প্রমাণপত্র স্বরূপ ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠী প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এর ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সনদপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক সম্পর্কিত সনদ দাখিল করতে হয় তোমরা বুঝতে পারছো কি বলতে যাচ্ছে এখানে ওইগুলা সব কাগজপত্রে অ্যাটাচড করে তার সাথে যে অনলাইনে আবেদন ফর্ম করবা ওইটা প্রিন্ট আউট সহ খামের মধ্যে পাঠায় ওই আগারগাঁও কারিগর শিক্ষার বোর্ডে ওইখানে পাঠিয়ে দিতে হবে 31 তারিখের মধ্যে এটা আবেদন ফর্ম পূরণ করার পর কাদের জন্য যারা হচ্ছে কোটা তাদের জন্য এমনি যারা সাধারণ যারা তাদের জন্য না মহিলাদের জন্য না শুধু যারা কোটা নিগোষ্ঠী তাদের জন্য এটা সেন্ড করা লাগবে আর যদি 31 তারিখের মধ্যে ব্যর্থ হয় তাহলে তোমার অ্যাপ্লিকেশন বাতিল বললে গণ্য করা হবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোটা থাকছে মহিলা কোটা 20% এসএসসি ভোকেশনাল থেকে যারা পড়ে আসছে 9 10 তাদের জন্য 15% ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী কোটা ঢাকা চট্টগ্রাম বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রতিটি চারটি করে এবং অন্যান্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিআইটি ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে থাকছে দুইটি করে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সন্তানদের জন্য থাকছে 5% বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কোটা থাকছে 5% এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক তাদের থাকতেছে হচ্ছে কর্মচারীদের জন্য কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য তাদের থাকছে 2% টোটালি তোমরা কনসেপ্টটা হয়তো বা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো কিভাবে अप्लाई করবা এখন তোমাদের সামনে টোটাল বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমি আশা করি যে তবু যদি আরেকটা বিষয় ভুলে গেছি কিভাবে পেমেন্ট করব অবশ্যই 13 তারিখে যে অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করতে হবে তার আগে অবশ্যই তোমারে যে অ্যাপ্লিকেশন ফি 150 টাকা প্রথম শিফটের জন্য সেকেন্ড শিফটের জন্য দুটো একসাথে করলে 300 টাকা সেটা পে করতে হবে কিভাবে করব এখানে বিস্তারিত বলে দিয়েছে প্রথমে যদি রকেটের মাধ্যমে করতে চাও ডাচ বাংলার মাধ্যমে স্টার ট্রিপল টু ডায়াল করতে হবে ফার্স্ট পেমেন্ট মেথড নির্বাচন করতে হবে বিল পে নির্বাচন করবে তারপর সাকসেসফুল এসএমএস পাওয়ার পর সেইটা যে একটা ওরা ট্র্যাক নাম্বার দিবে যাকে বলে ট্র্যাকিং নাম্বার অথবা সিকিউরিটি নাম্বার ওইটা দিয়ে পরবর্তী এসএমএস কনফার্মেশন করতে হবে এখানে টোটাল বিস্তারিত লেখা আছে তবু যদি না বুঝতে পারো আমি এটা নিয়ে আরেকটা ভিডিও করার চেষ্টা করব আর টেলিটক সিমের মাধ্যমে তোমরা জানোই হয়তো বা টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে মেসেজ অপশনে গিয়ে বিটিএডি লিখে স্পেস দিয়ে পাশের সন লাইক 2018 স্পেস দিয়ে বোর্ডের নাম যদি দশরায় জেএস প্রথম তিন অক্ষর স্পেস দিয়ে পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষার্থীর রোল নাম্বার স্পেস দিয়ে ভর্তি শিফট যদি ফার্স্ট শিফট হয় তাহলে এ যদি সেকেন্ড শিফট হয় বি আর উভয় শিফটই যদি ভর্তি হতে যাও তাহলে সি অবশ্য তিন তুমি যদি উভয় শিফটেই ফর্ম ফিল করতে চাও সেই ক্ষেত্রে তোমার ফোনে 310 টাকার ঊর্ধ্বে থাকা লাগবে কারণ ওদের একটা এসএমএস চার্জ সেটা সহ কাটে আর 150 টাকায় প্রথম শিফটে করতে যাও তাদের জন্য 160 টাকা রাখলে এনাফ তো এখানে বলছে যে এসএমএস প্রেরণকারী আবেদনের যোগ্য প্রার্থীর নাম পিতার নাম শিফট পিন এবং পরীক্ষার ফি হিসেবে শিফটের জন্য 150 টাকা উভয় শিফটের জন্য 300 টাকা সম্মতি চেয়ে এসএমএস দেয়া হবে ফিরতি এসএমএস এ মনোযোগ সাথে তথ্য দিয়ে সকল সম্মানিত মানে পড়বেন তারপরে বিটি স্পেস ইএস স্পেস পিন নাম্বারটা আপনি পাবেন প্রথমে এসএমএস এ ওরা রিপ্লাই দিবে ওইখানে পিন নাম্বারটি থাকবে স্পেস দিয়ে আপনার মোবাইল নাম্বার অবশ্যই যে ফোন নাম্বারটি অল টাইম খোলা থাকে আপনার পরবর্তীতে আপনি কি চান্স পেলেন কি পেলেন না এটার ইনফরমেশন কিন্তু ওই এসএমএস এর মাধ্যমে ওই ফোনে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে মানে রিসিভ নাম্বার সহ একটি ফিট এসএমএস দেয়া হবে সেটা হচ্ছে কনফার্মেশন মেসেজ অবশ্যই এগুলো ডিলিট করবেন না এগুলো যত্ন সহকারে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যতদিন না পর্যন্ত আপনার ভর্তি কাজটি সম্পূর্ণ না হয় আরেকটা কথা বলে রাখি যারা আশা করি যারা চান্স পেয়ে যাবে তারা প্রথম 7 দিন অবশ্যই ক্লাসে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবে না হলে তোমার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য করা হবে এখানে সুন্দরভাবে লেখা আছে এটা তোমরা পড়ে নিবা বন্ধুরা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য তোমাদের ধন্যবাদ আর অবশ্যই কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবা আর তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবা যারা পলিটেকনিকে ভর্তি হতে इच्छुक অবশ্য মনে করি তারা অনেক উপকৃত হবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না খোদা হাফেজ ভালো থাকবা সবাই